Protagonistas de nuestra tele se tomó nuestra semana, con invitados de primera y una ex participante que nos contará detalles de su experiencia y los más grandes recuerdos de este reality. De esta manera conocerán cómo es el manejo de las cámaras robóticas dentro de la casa estudio. Y una de nuestras periodistas se puso en los zapatos de los protagonistas viviendo un día en la casa estudio. ¿Quieren conocer la otra cara del jurado más irreverente del reality show? ¿Ustedes recuerdan cuáles han sido los presentadores de las distintas temporadas de protagonistas? Detalles en minutos. Y nuestra estrella por un día estuvo de fiesta con nosotros. Y además tuvo el privilegio de conocer varios famosos en la casa estudio. Estudio, detrás de cámaras, bloopers, entrevistas y mucho más. Solo aquí, en Nuestra Semana, Nuestra Tele. La atención está puesta en los participantes, pero hoy yo les voy a mostrar la casa estudio de los operadores del mar. Hay 39 cámaras robóticas que son, digamos, las que se controlan eh, electrónicamente con unos robots, pero hay siete cámaras broadcast o cámaras con camarógrafo que están por los corredores de la casa, pues de los cuales se puede también eh, grabar todas las actividades que se hacen en todas las áreas de la casa estudio. Johan, espera, espera un momentito. Ay, no, vas a votar no, por Johan porque no te mato. No, 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 yo tenía que con que la mentalidad de aprender para votar por mi pero... ¿Y por qué por mí? ¿Quién lo agarró usted y quién le daba consejos? Okay. Dentro de las 39 cámaras robóticas que hay en la casa, 13 de ellas son eh, cámaras infrarrojas. Cuando se apagan las luces, nosotros seguimos en reality, porque hay muchas situaciones que suceden a oscuras dentro de habitar una casa de estudio, que nos permiten ver a los participantes sin que ellos sepan que los En este esquema eh, podemos observar eh, de alguna manera eh, un eh, panel eh, dividido en tres secciones de 38 cámaras. Son cámaras eh, que en todo momento nos están dando eh, un espacio de toda la gente que en la casa eh, va a ingresar. En la casa estudio hay más de 30 micrófonos ubicados en cada sitio específico de la casa. Además hay 16 micrófonos, uno para cada participante y cada uno de los invitados que, que interactúan dentro del programa también tiene micrófono. Tenemos más o menos un promedio de 50 micrófonos que registran todo el audio de todo lo que sucede dentro de la casa estudio protagonista de nuestra tele. Por medio de este joystick yo puedo acercarme girando la perilla y encuadrar el plano 
para poder tener, digamos, la conversación de ellos. Puedo punchar otra cámara de esa misma área para seguirlos. Digamos la 35 que maneja con este mando. Y es como tener un camarógrafo ahí, pero robótico. Digamos que estos mandos permiten tener un control periférico de las situaciones. Desde este máster eh, tenemos un eh, panel de control eh, lo suficientemente amplio que nos eh, da unas indicaciones claras de cómo van esos seguimientos, cómo van todos estos eh, movimientos que pueden ser eh, capturados en todo momento de los participantes que se encuentran en la casa. En estos espacios, eh, de alguna manera, habemos eh, tres a cuatro personas eh, durante spa en espacios de ocho horas y cubrimos eh, tres turnos eh, durante el día y la noche. Gracias al trabajo que realizan los operadores del Máster de Protagonistas de nuestra tele, ustedes no se pierden detalle de lo que ocurre en este gran real. Han habido toda la producción que hay detrás de la casa. Es estudio. impresionante, ah, uno dentro de la casa no, uno se imagina cuánta gente hay afuera, tanto. la cantidad de técnicos, camarógrafos, sonidistas, luminotécnicos, no, una cantidad Además, de gente. 24 horas del día y mientras que uno duerme, ellos están allá trabajando, trabajando en juicios, pero Ana y yo, pues como queremos recordar algunas de las temporadas pasadas de protagonistas, nosotros trajimos a una invitada súper especial, una ex protagonista que también fue más divina, en este momento ¿Ah? participando por la mejor cola del país. Pero que es eso, por favor, recibamos la... Está buenísimo. Yo veo, yo veo protagonista y veo, digamos, todo el espacio, la sala, el, el tiempo que uno tiene que, que buscar para compartir con los compañeros. Es como, como revivir, es como... Hay muchos hablando, paisanos tuyos este año. Hablando precisamente de los paisanos y toda la gente. ¿Se acuerda, Juliet, cómo fue su primera vez su audición para presentarse al protagonista? ¿Cómo fue? La audición, claro, hicimos la prueba, la prueba de talento, obviamente súper preparada y todo. Pero la, la, creo que la parte más difícil fue cuando estábamos todos, y van a decir quiénes, y pas, quiénes pasan o no. O sea, ese, ese temor y eso que se siente... Cuando, cuando, ¿será que paso? ¿Será que no paso? O sea, es una cosa que no se explica. Pero bueno, yo les quiero contar que sin duda estar en la casa estudia nosotros que vivimos esa experiencia, la experiencia claro. es única e inolvidable, ¿o no? No, imagínate el hecho de, de uno, eh, el baño, las cámaras, no, todo alrededor. Eso, la gente siempre le pregunta eso por las cámaras. Pues resulta que Dianita Ortega, nuestra periodista de nuestra semana, nuestra tele estuvo en los zapatos de un protagonista. Ella cumplió todas las funciones, hizo cara a cara, prueba de talento, sí, eliminación ay, y además se pegó su rumbita con Penchi Castro. Vamos a ver cómo le fue entonces. periodistas de diferentes medios de comunicación entramos a la casa estudio. Estábamos todos reunidos en la sala cuando de pronto llegó Ana Karina y Tiberi, que nos traían nuestra primera prueba de talento. No sé, seguramente algo muy especial. Siento que he vivido toda mi vida para este momento, para este momento de felicidad. Fue un gran reto recrear esta escena. Y la felicidad no fue completa para todos. Nuestro amenazado por talento, después de ver esta prueba de talento, es... Carlos Eduardo. Después de la prueba de talento, llegaba la gran noche. Nos despertaron con una canción que me dejó los pelos de punta. Bueno, señores, bienvenidos a nuestro primer cara a cara. Momento ahora en este cara a cara para Diana. Mi amenaza es Víctor. Víctor, pues... Nosotros todos vinimos acá porque es un juego, o sea, nadie creo acá que tienen nada en contra tuyo ni nada por el estilo. Estás a la defensiva con todo el mundo, 
y por eso tu actitud a mí no me gusta. Y... Si tienes un cuidado si te gusta o no te gusta, es problema mío. Tú no decides si yo como explosivo eh, puedo o no puedo estar acá. De hecho, lo, lo, lo estoy hasta este momento. La verdad, soy así y no voy a cambiar a estas alturas de mi vida. Definitivamente, 24 horas en los zapatos de un protagonista me deja claro que cada momento vivido dentro de esas paredes son experiencias inolvidables. Vivimos como verdaderos protagonistas de nuestra tele. Bien, señores. Entonces, en esta gala de resultados, de eliminación... Todos son los eliminados, se pueden ir en cinco minutos de la casa de estudio. Hola amigos de nuestra semana, acabo de salir de la casa de estudio, viví 24 horas con 16 personas que no conocía, una experiencia bastante agradable. Y ya saben amigos de nuestra semana, nuestro tele hoy estuve en los zapatos de... Hola, eh, yo soy Juan Manuel Mendoza eh, y les quiero contar que nada, este es mi segundo día del padre, eh, feliz, eh, orgulloso de, de mi hija y nada, quiero felicitar a todos los padres, a todos los papás, les mando un abrazo a mi padre, que lo amo. Hola, soy Mónica Fonseca y le envío un saludo muy especial de parte de Joaquín, que aún no nace, y de mi parte a todos los papás, al mío, Carlos Fonseca, y al papá de Joaquín, Juan Pablo Raba. Pero a cada uno de los papás les mando un abrazo y un beso gigante. Que sean buenos siempre para que sus hijos crezcan amándolos para siempre. Feliz día a todos los padres de Colombia que estén en todo el mundo. Hola, saludos para todos allá en Medellín. Especialmente para la gente de Yo Machado. Para las paisitas que son las más hermosas y para la producción de Fútbol Manía, donde siempre podemos ver al verde campeón. Hola, buenas, ¿cómo estáis? Nada, os quería enviar un saludo a todos los padres en vuestro día, que lo disfrutéis mucho. Eh, un besito muy fuerte y además que lo disfrutamos igual que en España, saliendo a comer con la familia, con los hijos. Espero que estéis muy regalados, que os consientan mucho y hay que exigir el desayuno en la cama, ¿no? Venga, un besito a disfrutarlo. Hasta luego. Pues aquí su servidor desde el set de La Traicionera. Ya estamos aquí en la recta final grabando unas escenas escabrosísimas. Y un saludo muy grande. Nada, a todos los padres que hoy en día eh, es muy difícil ser padre, echen adelante. Eh, no pierdan un segundo con sus hijos. Yo personalmente... Trato de, cada vez que salgo de aquí, estar con ellos y un abrazo muy grande. Sigan siendo buenos padres y escuchen, sobre todo escuchemos. Bueno, pues nosotros seguimos en nuestra semana en nuestra tele y queremos mandarle un saludo muy, muy, muy especial. Un abrazo y un beso gigante a todos los papás de Colombia. Este fin de semana del Día del Padre, a mi papito Gustavo Soto, Julia, a tu papá. A mi padre, a todos. Un beso gigante a todos los papacitos y a los papás del mundo. Estamos aquí celebrando este día que está buenísimo. Además, no vamos a celebrarle solamente el día hoy del padre a los papás, sino todo el mes. Aquí en nuestra semana en nuestra tele va a ser el mes dedicado para los papás y los papacitos. A mi papacito también un feliz día del padre porque es papá de una niña hermosísima, Violeta, de 5 años. A él un beso gigante. Y bueno, seguimos con protagonistas de nuestra tele, que es lo que nos tiene aquí atrapados porque se tomó nuestra semana nuestra tele protagonista. Oye, Ana, para mi memoria, ¿sí cuando estabas allá... ¿Cómo hacías con lo del baño? O sea, que... ¿ah? No, no me quiero... O sea, no me quiero ni acordar. Era lo más complicado del mundo. Yo siempre llevaba una sábana y entonces siempre me regañaba porque yo siempre era a tapar las, la, las cámaras con la sábana. Lo que la gente no sabe es que cuando estábamos ahí, este... Ahí, la, la, la disposición de las cámaras están a, a, a todo, todo el tiempo a nosotros, de bañarse, eh, las cosas que uno quiere hablar, quitarse la ropa, todo ese tipo de cosas. Siempre uno como que, bueno, pero ¿sabes qué? Se va convirtiendo tan de la vida de uno que uno se olvida. Y es verdad, a uno se le termina olvidando que, las, que están las cámaras ahí y uno empieza a comportarse común y correcto como si estuviera en la casa de uno de verdad, verdad. Pero bueno, a mí lo que más me gustó es, por ahí nos estaban saludando, <risa> a mí lo que más me gustó, Juliet, es sin duda 
la convivencia con esas personas que uno termina eh, convirtiéndolos en la familia de uno, los amores que se crean en todas las cinco versiones, hemos visto que han salido eh, amores como el de Cristina y José que todavía se mantienen, muchos salieron muy enamorados, muy ennoviados, bueno ya muchos terminaron pero muchos siguen, amores, desamores, tristeza, dolor, peleas, porque sí. no falta la pelea, yo me, acuer... es eso, yo me acuerdo que con la que hoy es muy buena, mi, mi mejor amiga, como quien dice, antes en el, en el protagonista ni nos volteábamos a mirar que era Alejandra Ávila, Ajá, ni nos volteábamos claro. a mirar, ella siempre murió en el cara a cara, pero es, camino porque no sé qué, y hoy bueno, ya yo la miraba, pero nos odiábamos. Ajá. Ya pasa amor, pasa de, de todo. No, es que definitivamente no es fácil para los participantes estar ahí en la casa de estudio, la presión de la competencia, las pruebas de talento, los cara a cara. Pero, Juliet, yo creo que sin duda alguien que se convierte como en la madrina de los participantes es la presentadora. Aunque no comparte mucho con uno, no la dejan interactuar mucho con los participantes, se convierte como en esa personita que, que está ahí todo el tiempo para nosotros los participantes. A mí me tocó una que era la mamá de nosotras, María Cecilia Botero, que fue divina, que nos consintió hasta más no poder. Claro. ¿Tú te acuerdas de, de tu presentadora? Claro. También fue Amparo Grisales. Y, y, y es la única persona que tú ves fuera de tus compañeros, o sea, poner la oportunidad solo la deja ella, no deja más nadie, porque nosotros no vemos absolutamente nada, ni camarógrafo, ni persona, nada detrás, detrás de nosotros una cantidad de gente, pero no tenemos ni idea de todo lo que hay ahí, nosotros solo vemos nuestros compañeritos, que a veces nos, siempre, y, y son de las cosas que yo digo, ¿por qué lloran tanto? La gente no sabe por qué lloramos tanto, porque la gente llora sobre la presión, de estar solos encerrados, en un solo sitio, en un solo espacio, es uno demasiado sensible, pero... Ah, ah, eh, hemos tenido cinco versiones de protagonistas de nuestra tele y han pasado cinco excelentes presentadores. Nosotros les tenemos aquí un perfil de cada uno de ellos. Desde la primera temporada de protagonistas de novela, un equipo de primera se ha encargado de conducir el reality show. En 2002, María Cecilia Botero tomó las riendas del programa y desde ese momento esta reconocida actriz y presentadora condujo a los participantes por este camino. La diversión y el buen clima continuaban mientras la sensualidad crecía. En el 2003, protagonistas de novela La Amenaza tuvo como presentador al actor colombiano Luis Mesa. Estamos aquí para llevar a cabo el cara a cara de esta semana. Buenas noches. Bienvenidos a Protagonistas de Novela 3. En el 2004, Protagonistas de Novela, el juicio final, fue presentado por la actriz y modelo Amparo Grisales. Patricia ya es la amenazada por talento. Buenas noches Colombia, buenas noches América. En el 2010 nos impactó la presencia de una argentina. Geraldine Civic, actriz y modelo, le dio su toque personal con su dulzura. Ya ha llegado su fin. En un principio eran 24, pero... Y ahora una mujer que desde siempre ha sido de nuestra tele. Andrea Serna ha participado en varios reality shows. Su profesionalismo y carisma la han convertido en una persona a la que todos los colombianos admiran. Hoy nos acompaña en Protagonistas de Nuestra Tele. Muy pronto, Protagonistas de Nuestra Tele. El canal RCN le abre las puertas a Colombia. Hoy, Cartagena. Fundada el 1 de junio de 1533 por Pedro de Heredia, es la quinta ciudad del país en población después de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, con 895.400 habitantes aproximadamente. Carolina Sabino, hija de la también actriz Miriam de Lourdes, nació el 31 de julio de 1977 en Cartagena. Desde muy temprana edad inició su carrera artística en la actuación, el modelaje y la música ha convertido a RCN en su casa donde la hemos visto en producciones como Las Juanas, Momposina Guajira, Me Amarás Bajo la Lluvia La Dama de Troya, entre otras ahora la vemos todas las noches en las pantallas de nuestra tele en ¿Dónde está Elisa? interpretando a Amanda Cruz la detective más inteligente con la que cuenta Rivas su mano derecha, su mejor amiga y decidieron deshacerse de ella justamente ahora pues propio porque a los secuestradores esto les quedó grande. Se les salió de las manos, ¿o no, jefe? Seguramente quisieron deshacerse de ella rápido y no dejar ninguna evidencia que los incriminara. Por esto y muchas cosas más, Cartagena es parte de nuestra tele. Es nuestra gente. Pues sin duda los mejores presentadores han estado en protagonistas de nuestra tele. ¿Qué tal? 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 ¿Qué t
acuerdas de los Caracaras, Juliet? Sí. Yo creo que es de los momentos más emocionantes y más tensionantes que hay en la casa de estudio, ¿no? A ver, recién tú entras a la casa de estudio, te ponen un cara a cara y tú dices, Dios mío, ¿yo cómo voy a, a...? ¿Qué le voy a decir a la otra persona de qué o qué si, si no hay conflictos? Ahora, solo el hecho de ya, uno, mencionar a alguien... Ya tiene, de ahí para adelante, sí, claro. escucha porque el otro se molesta, porque... No, porque no me yo me acuerdo nada. los caracaras con Haider, con Haider Villa, ya uno no encontraba ni qué decirle. Y finalmente Colombia terminaba salvándolo siempre. Entonces uno le terminaba dando como una cosita ahí adentro, pero bueno, creo que eso hace parte de la competencia y lo vuelve mucho más emocionante. Por ejemplo, el caracara de este año estuvo buenísimo, Uy. este primer caracara. Ellos en plena rumba con Chucky Town y entra Andrea Serna. Muchachos, primer cara a cara. Claro, lo ponen a uno fuera de base. Yo me acuerdo con el mío, eh, siempre, me, siempre me miraba la misma. Y uno, pero yo qué le voy a decir al otro si no tengo problema con nadie. Entonces uno dice, me miro mal. Y uno está sentado en el comedor y dice, voy a ver quién me está mirando mal para el cara a cara tener algo que decirme. Sí, sí, yo me acuerdo que ya lo último yo no encontraba a quién amenazar. Y por allá Tiberio estaba molestando con un, paro, un palo y yo tenía un dolor de cabeza horrible y lo amenacé por eso. Mira, Tiberio, te amenazo porque es que esto es una convivencia. Yo tenía dolor de cabeza y tú le estabas pegando una mesa con un palo. O sea, eso pero, es... Aparte, uno amenaza y uno dice, pero no es nada personal. Y cuando se acaba ya el, el, el... Ay, qué pena, no. O sea, no lo tomes a mal, pero no era, no era nada personal. O sea. Y hablando precisamente del Caracala, Juliet, yo le quiero recordar a los televidentes de nuestra semana, nuestra tele, que ustedes están votando en el código 6565. Es por el participante que quieren que se vaya de la casa estudio, que abandone la competencia, que ya no siga en protagonistas de nuestra tele. Antes, antes uno votaba para salvar, ¿cierto? Sí, ahora votan es para eliminar, para que salga de la casa estudio. Pero bueno, creo que dentro de toda la competencia, los profesores, los jurados, este año tenemos jurado nuevo que es Sergio Osorio, hay una jurado que también ha llamado mucho la atención por su carácter y por su forma de ser, por su manera de juzgar a los participantes, y es Isabela Santo Domingo. ¿Cómo te ha parecido? Bueno, Isabela tiene su personalidad, tiene su carácter y es ella, es única. Pues nosotros tenemos un perfil de esta jurado, de protagonista de nuestra tele, Isabela Santo Domingo. Hola amigos de nuestra semana, nuestra tele, yo soy Isabela Santo Domingo. Muchísimas gracias. No es lo que yo estoy buscando para protagonistas de nuestra tele. La se llevó, no solo su imagen, también se llevó su olor. Oiga, médico. La oportunidad de, de otra vez estar con un equipo maravilloso, porque el equipo de producción de verdad que es fantástico, nos divertimos muchísimo, pero también entendemos que tenemos una responsabilidad grande. Eh, nos divertimos, pero también eh, nos complicamos o nos conmovemos. Eh, también nos equivocamos de vez en cuando, a veces a mí me ha tocado admitir y decir qué hicimos, por qué pasamos a este, este no era tan bueno, no estoy convencida. Obviamente somos humanos y eso siempre va a pasar, pero yo creo que la responsabilidad es grande pero bonita. Con baile no, yo no te puedo pasar, o sea que para mí hasta aquí llegas. Para nuestro programa de alguna forma es un orgullo gigante ver a una Sara Corrales, a una... Ana Karina, Ana Karina Soto, ver a eh, Karina Cruz, ver a Tiberio, ver a, a, a no sé, a, a, a Pedro Palacios, a todos los que han pasado por ahí y que de alguna forma se han ganado el corazón de los colombianos. Y el haber aportado un poquitico a que eso sucediera, a refrescar la pantalla nacional con estos nuevos talentos y estas nuevas propuestas, pues siempre será algo que me va a llamar la atención. María Angélica es algo que se quedó grabado aquí en mi memoria y nunca se me va a olvidar. Hemos entendido que un protagonista no es solamente una persona o que tiene talento, o que tiene una buena personalidad, o que tiene una historia de vida conmovedora, no. Un protagonista en nuestra tele es una persona que tiene todos esos requisitos, que tiene ángel, que tiene carisma, tiene personalidad, tiene mucho talento, tiene cosas que mostrar, tiene pasión, tiene... Eso es lo que yo busco y estoy respaldada y apoyada por un buen grupo de jurados y eso es lo que queremos encontrar, una verdadera estrella, no una estrella fugaz. Vale, muchísimas gracias a toda la gente que nos ve en nuestra semana, en nuestra tele y no se pierdan protagonistas de nuestra tele que esta, esta temporada está mil veces más ácido y mil veces más brutalmente franco que en la anterior.
para todos mis amigos de nuestra semana en nuestra tele, quiero hacerles una invitación a los fanáticos del canal RCN para que este sábado me acompañen a la ciudad de Bucaramanga. Vamos a estar allí pegando eh, calcomanías de la mega. Vamos a megalizar Bucaramanga porque Laura te pega la mega. Vamos a estar con Maluma, va a haber un show musical espectacular con este gran artista colombiano. Así es que los esperamos a todos, esperamos que no se pierdan la invitación y yo me comprometo a subirme a su carro a pegarle la calcomanía de la mega. Un beso.